Antes que nada, agradecer a todas aquellas personas que nos han estado apoyando durante todos estos meses tan difíciles, en los cuales hemos estado a punto de literalmente fallecer, de tener que cerrar el centro, puesto que las fronteras estaban cerradas, no podía entrar nadie a echarnos una mano, hemos quedado a veces cinco personas para cuidar el parque entero, cuando normalmente serían mínimo 15 personas. Eh, y si no fuese gracias a vuestra ayuda, a vuestro apoyo, esto no habría sido posible, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en un punto de inflexión en Onca, en el cual eh, vamos a llegar al siguiente nivel en cuanto a la rehabilitación de animales, para poder demostrar de una forma empírica, puesto que la comunidad científica a nivel internacional está muy mal visto, por así decirlo, la rehabilitación de fauna, tráfico de fauna silvestre y su reintroducción o repoblación. Nosotros en ONCA creemos que ello es posible, pero se necesita mucho tiempo. En ONCA llevamos trabajando ya con los capuchinos durante cinco años, formando grupos específicamente para que ellos puedan ser reintroducidos en su, en su hábitat natural. ¿no? Entonces estos dos proyectos que os van a presentar Irene y Agnoa son eh, clave para poder comprobar de una forma empírica que todo el trabajo que hemos estado haciendo es válido y que se pueda extrapolar a otras especies e incluso ayudar a otros centros. Porque nosotros de verdad pensamos que si se da el suficiente tiempo, energía, entrega, pasión y la parte científica, por supuesto, es posible volver a introducir a estos animales en el monte porque se lo merecen, se lo merecen. Y cinco años ya y viéndoles casi completamente libres es, es una sensación de no sé, de éxtasis, ¿no? Y entonces está en vuestra mano poder echarnos una mano para poder comprar este equipo que es tan caro y poder demostrar de que nuestro trabajo ha sido realizado de una forma adecuada. Entonces os dejo con la presentación de Irene y Ainhoa y de nuevo muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Hola, me llamo Ainhoa, soy bióloga y estoy acabando un máster en primatología. Para las prácticas del máster voy a ir a ONCA, donde voy a llevar a cabo un proyecto con monos capuchinos. Este proyecto va a consistir en la colocación de unos cinturones GPS, con lo que vamos a poder saber dónde van estos monos cuando cambian de manejo. Sabiendo a qué sitios van y el uso del espacio que, que realizan, vamos a esclarecer los, los dormideros que tienen, sitios que usan para dormir, así como si se produce algún cambio en su dieta. Centrándonos en el tema de la dieta, lo que vamos a poder saber es si se alimentan de plantas nuevas de las que aún pensábamos que no se alimentaban. Eh, todo esto va a servir para poder realizar un protocolo de reintroducción más adecuado para esta especie, además de darnos pistas sobre si el protocolo de rehabilitación se ha seguido bien hasta ahora. Hola, me llamo Irene, soy veterinaria y estoy estudiando el máster de primatología. Este año tengo la oportunidad de realizar las prácticas en ONCA, con los monos araña que allí viven. Lo que haremos es elaborar un exhaustivo protocolo de evaluación de la salud de estos monos, incluyendo una exploración física completa, análisis de sangre y uno de los pilares fundamentales de evaluación de la salud de animales silvestres, que es controlar la carga parasitaria que portan. Para ello, aparte de las muestras de heces, necesitamos material específico de laboratorio como soluciones de tinción, microscopio y un aparato específico que nos va a permitir contar los huevos y larvas que encontremos en las heces. Todos estos métodos son sencillos, pero conllevan un coste bastante elevado. Conocer la carga parasitaria mínima que no produce enfermedad en el animal y saber de qué depende ello por ejemplo, sexo, rango jerárquico o edad, son estudios fundamentales para la conservación de la especie y de su hábitat. 